नाउ लेट स्टार्ट विथ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस अब देखिए हमने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो नेचर होता है जो बेसिक नेचर होता है वो हमने डिस्क्रीट लेकर रखा है ठीक डिस्क्रीट का मतलब है सेपरेट मतलब अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं उसमें सारे चार्जेस हमने अलग अलग एज्यूम किए हैं मतलब Q1, Q2, Q3 आपने देखा होगा कि ये हम कैसी बात कर रहे हैं इसमें हम अलग अलग चार्जेस की बात कर रहे थे चाहे हम कूलम स्लो लगाए चाहे हम प्रिंसिपल सुपरपोजिशन लगाए ये क्या था आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लेकिन अगर इसी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की मैं बात करूं तो मैं बात करी हूं माइक्रोस्कोपिक लेवल की मतलब जैसे नॉर्मल जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स में कई सारे चार्जेस होते हैं चार्जेस की चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की क्योंकि अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी को चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मतलब क्या ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ मतलब वन पॉइंट सिक्स टू दी पावर माइनस नाइनटीन कूलम ट्रांसफर हुआ तो ये क्या हो गया डिस्क्रीट नेचर हो गया ठीक अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एक हमारा छोटा सा सब्सटेंस है सपोज करिए ये अगर कोई एक सब्सटेंस कोई भी हो सकता है एनी बॉडी एनी स्ट्रक्चर एनी थिंग अगर इसी में छोटे छोटे कई सारे चार्जेस हैं ओके अगर ये चार्जेस आपके डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पूरे सरफेस पर अगर मैं बात करूं अब अगर इसी को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखेंगे मतलब बहुत जूम करके और एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब हुआ कि विच इज सीन बाय द माइक्रोस्कोप इट इज नॉट विजिबल बाय द ह्यूमन आई इन दैट कंडीशन ये जो चार्जेस है ये आपको अलग अलग दिखाई दे जाएंगे अलग अलग डिस्टिंग चार्जेस दिखेंगे जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट बट अगर मैं इसको नॉर्मल ह्यूमन आई से देखू दूर से देखू तो ये चार्जेस को अलग अलग देखना इम्पॉसिबल हो जाएगा ये कैसा लगेगा एक पर्टिकुलर सरफेस टाइप का लगेगा तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज मतलब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस तो ये बेसिक डिफरेंस है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं और जो आगे हमको पढ़ना है अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूं मैं अगर कोई रोड है ठीक है छोटा सा कोई लेन है वहां पर हैवी ट्रैफिक है कंजेस्टेड व्हीकल्स रखे गए हैं तो जनरली आपने देखा होगा ट्रैफिक के केस में गाड़ियां अगल बगल एकदम खड़ी रहती हैं ठीक तो ट्रैफिक क्या तो बहुत कंजेस्टेड हो जाता है अगर मैं इसको यहां से देखूं तो मैं यहां से गाड़ियां गिन सकती हूं ठीक है कि यहां पर ऊपर चार नीचे चार यहां पर चार मतलब बारह गाड़ियां खड़ी हुई है लेकिन अगर मैं इसको डिस्टेंस से देखूं काफी दूर से देखूं तो ये गाड़ियों की गिनती करना मेरे लिए इंपॉसिबल हो जाएगा क्योंकि ये इतनी छोटी छोटी क्वांटिटी में दिखेंगी कि मुझे कैसा दिखने लगेगा सरफेस कंटिन्यूस दिखने लगेगा तो उस कंडीशन में इन गाड़ियों की सेपरेट आइडेंटिटी जो उसका डिस्क्रीट नेचर है वो खत्म हो जाएगा और क्या अपना रोल प्ले करेगा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्स तो ये तो कार्स की बात हुई जब चार्जेस की बात करेंगे तो उसी को हम बोलेंगे कंटिन्यूस डिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस अब देखिए जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है विच वी कॉल चार्ज डेंसिटी चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ ठीक है चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ एक छोटे से एरिया में कितना चार्ज प्लेस किया गया है ठीक मतलब हम इसको लिखेंगे द चार्ज पर यूनिट डायमेंशन ओके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वॉट यू मीन बाई चार्ज पर यूनिट डायमेंशन डायमेंशन का मतलब है इट कैन बी लीनियर इट कैन बी अलॉन्ग अ सर्फेस इट कैन बी अलॉन्ग अ वॉल्यूम मतलब एक लीनियर डायमेंशन हो एक सर्फेस डायमेंशन हो और एक वॉल्यूम डायमेंशन हो इन पर्टिकुलर केसेस में चार्जेस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे दैट इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी चार्ज डेंसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ चार्जेस इन अ पर्टिकुलर डायमेंशन तो ये जो डायमेंशन हैं जो मैंने आप बात की तीन टाइप के होते हैं सबसे पहला टाइप होता है आपका लीनियर ठीक लीनियर माने हो गया एक लाइन में मतलब एक कंडक्टर हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड अ लीनियर डायमेंशन दूसरा आपका हो गया सरफेस ठीक सरफेस माने क्या हुआ सरफेस माने एक फ्लैक सरफेस एक टू फिगर की मैं बात करूं तो दैट इज कॉल्ड अ सर्फेस सर्फेस का हमेशा क्या होता है एरिया थर्ड आपका आता है वॉल्यूम ठीक वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ वॉल्यूम का मतलब वो लेंथ ब्रेथ और हाइट अब देखिए सरफेस और वॉल्यूम में अगर आप कंफ्यूज हैं तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ आपने नाम सुना होगा सर्कल का आपने नाम सुना होगा स्फेयर का तो सर्कल क्या होता है सर्कल इज अ सरफेस एंड स्फेयर इज अ 
वॉल्यूम ओके नाउ हाउ यू विल गेट टू नो अबाउट दिस इन दिस कंडीशन इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ द ग्लोब ऑफ द अर्थ ऑन द शीट ऑफ पेपर तो आप कैसे बनाएंगे अगर एक नॉर्मल बच्चे से बोला जाएगी अर्थ है ठीक उसको आप शीट ऑफ पेपर में बनाइए तो कैसे बनाएगा ही विल सर्टेनली ड्रॉ अ सर्कल ही विल से दिस इज अ ग्लोब ओके आई हैव ड्रॉन इट ऑन अ शीट ऑफ पेपर सो दिस बिकम्स अ सर्कल दैट मीन्स दिस इज अ सरफेस आप इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं आप इसका एरिया निकाल सकते हैं यू विल गेट द एरिया अगर मैं इसको प्रैक्टिकली ग्लोब को बगल में ले आऊं और मैं ग्लोब को देखू तो ग्लोब का क्या होता है डेप्थ होता है ठीक तो इन दैट कंडीशन ग्लोब का वॉल्यूम होता है ग्लोब हैज अ पर्टिकुलर डेप्थ लेंथ ब्रेथ एवरीथिंग सो दैट is called a volume so this is the difference between a surface and a volume so now let's start with the first topic that is linear charge density तो चार्ज डेंसिटी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था दैट इज चार्जेस पर यूनिट डायमेंशन अब देखिए सिर्फ यहाँ पर डायमेंशन चेंज होता रहेगा मतलब अगर लीनियर वर्ड चार्ज के आगे जुड़ गया है तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या हो जाएगी चार्ज पर यूनिट लेंथ तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम क्या लिखेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ अब इस कंडीशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी से मतलब क्या है पहले इसको समझिए लीनियर मतलब होता है एक पर्टिकुलर लेंथ ठीक है अगर हम एक कंडक्टर की बात करें सपोज मैंने कंडक्टर लिया और उसकी लेंथ है लेग से स्मॉल एल तो इस पूरी लेंथ में जो चार्जेस हैं आपके वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे लेग से स्मॉल क्यू तो जो चार्जेस इस पूरी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उसको हमने स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया है अब लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल हम यूज करेंगे दैट वी रिप्रेजेंटेड बाय लैमडा ओके इसका फॉर्मूला क्या होता है इट इज सेट क्यू अपॉन एल क्यू क्या है टोटल चार्जेस ओवर द लेंथ एल एंड एल क्या है द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इस केस में यूनिट क्या हो जाएगी लैमडा की Q की यूनिट क्या होती है कूलम और लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर सो लैमडा की यूनिट क्या हो जाएगी कूलम पर मीटर नाउ ये तो हो गया पूरे ओवरऑल लेंथ की बात अगर मैं इसका एक छोटे से क्रॉस सेक्शन की बात करूं मतलब इतनी बड़ी लेंथ है मुझे इस पूरे लेंथ में नहीं निकालना है मुझे उसके एक छोटे से पोर्शन का ही चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो वो शेडेड पोर्शन यहां पर आप देख सकते हैं मैंने निकाल लिया अब इतने से पोर्शन की लेंथ कितनी होगी लेटर से इट इज डी एल डी एल माने क्या होता है स्मॉलर पोर्शन ऑफ अ लेंथ अब इस डी एल के क्रॉस जो चार्जेस होंगे वो हम डी क्यू बोल देंगे डी क्यू माने स्मॉलर चार्जेस ओवर द लेंथ डी एल उस कंडीशन में आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इट इज रिटेन एज डी क्यू अपॉन डी एल और जो यूनिट होगी वो सेम रहेगी दैट इज कूलम पर मीटर सो दिस इज द फॉर्मूला वेन वी कंसिडर अ वेरी स्मॉल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर लेंथ नाउ द सेकेंड टॉपिक इज सरफेस चार्ज डेंसिटी अब इस कंडीशन में हमको देखिए चार्ज डेंसिटी पता है क्या होता है चार्ज पर यूनिट डायमेंशन मैंने आपको बार बार बताया है कि चार्ज डेंसिटी से पहले अगर सरफेस यहां पर जुड़ गया तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगी चार्ज पर यूनिट सरफेस तो द डेफिनेशन नाउ बिकम्स चार्ज पर यूनिट सरफेस अब यहां पर अगर हम एक सरफेस ड्रॉ करते हैं सपोज इट इज अ रेक्टेंगल ठीक है ये पूरा एक सरफेस है मैंने पहले ही बताया था सरफेस का क्या फाइंड आउट होता है एरिया तो इसका आपका एरिया होगा लेट से कैपिटल ए अब इस पूरे सरफेस पे चार्जेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ठीक है लेट से स्मॉल क्यू आर द चार्जेस विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सर्फेस सर्फेस चार्ज डेंसिटी के केस में जो इसका नोटेशन होता है जिससे रिप्रेजेंट करते हैं ये सिंबल होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला वही सेम स्मॉल क्यू अपॉन उसमें लेंथ था क्योंकि वो लीनियर था ये सरफेस है तो उसकी जगह हो जाएगा एरिया व्हाट इज द यूनिट इन दिस कंडीशन क्यू को कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं एरिया को मीटर स्क्वायर तो इसके यूनिट क्या हो जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर अब इस सरफेस का अगर हमें एक छोटा सा पोर्शन चाहिए मतलब अगर सपोज करिए मैंने ड्रॉ किया और इसका एक छोटा सा पोर्शन मैंने निकाल दिया तो इस पोर्शन का एरिया कितना होगा लेट से डी ए और उस डी ए एरिया के अक्रॉस चार्ज कितना होगा लेट से डी क्यू देखिए डी वर्ड जहां पर आ जाता है वहां जाता है डिफरेंशियल और डिफरेंशियल का मतलब है बहुत छोटा पोर्शन अगर डी ए बोला है तो बहुत छोटा एरिया अगर डी क्यू बोला है तो बहुत छोटा चार्ज अब इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा 
Q की जगह लगा दीजिए डी क्यू और A की जगह लगा दीजिए डी ए अब आपकी जो यूनिट होगी वो तो सेम रहेगी उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा सो दिस इज ऑल अबाउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी थर्ड टाइप ऑफ डायमेंशन इज वॉल्यूम दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अब इस कंडीशन में हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम नाउ सेम प्रोसीजर रहेगा बट नाउ वी आर कंसिडरिंग द वॉल्यूम अब देखिए सपोज करिए मैंने यहाँ पर एक क्यूबॉइड बनाया है दिस इज अ क्यूबॉइड इट हैज अ पर्टिकुलर लेंथ इट हैज अ पर्टिकुलर ब्रेथ एंड इट हैज अ पर्टिकुलर हाइट तो उसके इसमें आप इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं अब ये जो क्यूबॉइड है इसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा ऑल ओवर चार्जेस अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो उसका भी एक नोटेशन होगा दैट इज स्मॉल क्यू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को इस पर्टिकुलर सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है फॉर्मूला क्या होता है क्यू अपॉन वी क्योंकि यहाँ पर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ठीक है अब यूनिट क्या हो जाएगी क्यू की यूनिट कूलम होती है वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यू तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी कूलम पर मीटर क्यू नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस अब देखिए इसमें आपको क्या करना है कि हमने तीन डायमेंशन की बात की लीनियर डायमेंशन सरफेस डायमेंशन और वॉल्यूम डायमेंशन तो अब आपको एक पॉइंट चार्ज लेट से क्यू नॉट इन पर्टिकुलर डायमेंशन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखना है और उस पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई होगा ये हमको कैलकुलेट करना है ठीक सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट करेंगे बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम वही यहां पर एक पर्टिकुलर लेंथ मैंने लिया लेट से इट इज ऑफ स्मॉल एल ठीक है अब इसका अगर स्मॉलर पोर्शन की मैं बात करूं तो इसकी लेंथ कितनी होगी डी एल और इकरे इसके क्रॉस चार्जेस कितने होंगे डी क्यू अब इस पर्टिकुलर लीनियर सेक्शन से हमारा एक चार्ज है लेट से क्यू नॉट ये जो चार्ज है ये पॉइंट चार्ज है और इसके बीच और इसके बीच का डिस्टेंस हमने ले रखा है बाय वेक्टर आर हमको फाइंड आउट करना है कि क्यू नॉट पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है बाय दिस चार्ज दैट इज डी क्यू नाउ अगर ये डी क्यू चार्ज है मतलब बहुत छोटा सा चार्ज है तो जो फोर्स अप्लाई होगा क्यू नॉट पे वो भी बहुत छोटा सा होगा तो इस फोर्स को हमने किस से लिखेंगे डी एफ डी एफ अब देखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स फोर्स कैसे फाइंड आउट होता है बाय यूजिंग कूलम स्लॉ तो जहां पर भी फोर्स फाइंड आउट करना है तुरंत कूलम स्लॉ लगा दीजिए कूलम स्लॉ का फॉर्मूला क्या है दैट डी एफ इज इक्वल टू वन बाई फोर बाई एपसाइल नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू क्यू वन क्या है यहाँ पर डी क्यू एक चार्ज तो यहाँ पर आपने डी क्यू पुट कर दिया क्यू टू दूसरा चार्ज दूसरा चार्ज कौन सा है आपका क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर क्या है डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस तो डी क्यू और क्यू नॉट के बीच का डिस्टेंस कितना है आर तो यहां पर आप लिख दीजिए आर स्क्वायर अब क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप यूनिट वेक्टर से तो इस तरीके से इक्वेशन कुछ आपकी सॉल्व हो जाएगी अब देखिए ये तो है डिफरेंशियल फोर्स मतलब बहुत छोटा अमाउंट ऑफ फोर्स अगर मुझे टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है तो उस कंडीशन में मुझे इसका डिफरेंशियल साइन हटाना पड़ेगा वो मैं कैसे हटाऊंगी जब मैं दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दूंगी अगर मैं दोनों साइड को इंटीग्रेट करती हूं तो देखिये इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन दोनों क्या होगा हट जाएगा यहां पर आपका क्या बचेगा सिर्फ कैपिटल एफ अब इक्वल टू के इस तरफ आपको इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले आइए कांस्टेंट टर्म कौन से है क्यू नॉट की एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई इसको इंटीग्रेशन से कोई मतलब नहीं है फोर पाई एफ साइलन नॉट भी आपका कांस्टेंट है इसको भी इंटीग्रेशन से बाहर ले आइए इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड आर ऑफ फैक्टर तो ये आपका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आ गया अब देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में एक फॉर्मूला हमने निकाला था दैट लैमडा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल यहां से अगर हम इसको रीअरेंज करें तो डी क्यू हो क्या हो जाएगा लैमडा इंटू डी एल ये डी क्यू उठा करके आपको यहां पर पुट कर देना है ठीक तो फोर सब आपका क्या हो जाएगा दैट क्यू नॉट अपॉन फोर पाई एफ साइल नॉट इंटीग्रेशन डी क्यू की जगह आप क्या पुट करोगे लैमडा इंटू डी एल तो पुट कर दीजिए यहां पर लैमडा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर एंड आर वेक्टर सो दिस इज द फॉर्मूला वेन वी कंसिडर द लीनियर चार्ज डेंसिटी 
Now let us consider the second case of the surface charge density. अब इस condition में suppose this is a surface जैसा कि अभी तक हम ले चुके हैं rectangle ठीक अब इसी का अगर एक smaller cross section ले like this ठीक है तो उसका हमने एक छोटा सा area ले लिया बीच का तो ये इसका area कितना होगा डी ए क्योंकि हम एक छोटे से portion की बात कर रहे हैं total area तो आपका ए है तो इसका डी ए हो जाएगा अब total जो charge है वो क्यू है तो इसके cross charge कितना होगा DQ अब इस सरफेस से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज रखा गया है दैट इज Q नॉट और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय R वेक्टर आपको Q नॉट पर फोर्स फाइंड आउट करना है अगेन इन द सेम कॉन्सेप्ट DQ क्योंकि छोटा सा चार्ज है तो फोर्स जो उस पर एप्लीकेबल होगा वो भी काफी छोटा सा होगा इसीलिए उसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे अगर ये फॉर्मूला हम लिखते हैं बाय यूजिंग कूलम स्लो तो फॉर्मूला आपका वही हो जाएगा जो अभी तक हम करते आ रहे हैं वन बाय फोर पाइप साइल नॉट डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर ऑफ वेक्टर इधर इंटीग्रेट कर दीजिए इधर इंटीग्रेट करिए तो आपको टोटल फोर्स मिल जाएगा दैट वुड बी क्यू नॉट अपॉन फोर पाई एफ साइल नॉट इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर ऑफ वेक्टर ठीक अब डिफरेंट क्या है डिफरेंट ये है कि इस केस में हम ऑलरेडी डी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आपने निकाला था डी क्यू अपॉन डी ए तो यहां पर अगर डी क्यू को रीअरेंज करेंगे तो ये आपका होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू वेरी स्मॉल एरिया ठीक है या फिर डिफरेंशियल एरिया ये डी क्यू की वैल्यू उठाइए और यहां पर पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा दैट फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन फोर पाई एफ साइल नॉट इंटीग्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू तो ये वैल्यू आप पुट करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर सो दिस इज द केस ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द पॉइंट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू अ पर्टिकुलर सरफेस Now third is with the case of volume charge density. In this condition, you see that this is a total volume of capital V and small Q is the total charge distributed. अब आप इसमें देखिए अगर हमने एक छोटा सा portion लिया इस volume का तो उसका volume कितना होगा dV मतलब छोटा सा portion dV और उसके across charge कितने होंगे dQ. Now अभी तक जो हम force निकालते आए हैं Coulomb's law के according, this is the formula I put it directly because we don't need to go out through all the procedures. So I've written the formula directly in this case ab volume charge density ke case mein aapne formula already derive kar liya hai that is this is equals to dq upon dv to agar hum isko rearrange kare aur dq ki value find out kare to it becomes volume charge density into dv ye formula utha kar ke aapko yahan par dq ki jagah put kar dena hai to us case mein force kya ho jayega q not upon 4 pi epsilon not integration it would become rho into dv upon r square and r of vector now this is the force at the point charge in the case of volume charge density